Hola, ¿qué tal amigo? Mi nombre es Jorge y tú estás en tu canal Apple Best Review. Ya me gustó esto hacerte los revisados de fundas. ¿Por qué? Porque en algún punto te pueden servir. Si estás pensando en comprar algún tipo de funda y cosa que yo ya he revisado, pues es mejor que tú ya tengas una experiencia de uso para saber si vale la pena. En este momento te voy a analizar esta funda. Es una funda Unterbox Defender, bueno, de la serie Defender, que es compatible con el iPhone 7 Plus y el 8 Plus. Recuerda, casi la mayoría de todos los accesorios para el 7 Plus son retrocompatibles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no son retrocompatibles, sino que son compatibles con el iPhone 8 Plus. Esta funda la puedes encontrar en Movo, es algo cara, tiene un precio de $1,499 pesos mexicanos, que haciendo la conversión serían casi unos $100 dólares, alrededor de unos $80 a como unos $70, $80 dólares. El punto de esta funda es proteger tu dispositivo, es una protección la verdad muy muy grande, pero tiene serias desventajas esta funda que son las cosas que te quiero mencionar. Esta funda la llevo utilizando aproximadamente creo que una semana y media o bueno casi dos semanas y ya tiene sus pequeños detalles. Primero que nada, ¿qué es lo que te ofrece? Te ofrece una, comple una protección completa tanto en la pantalla, en la parte de tu HD. En esta parte te ofrece plástico para proteger las esquinas de tu pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Que si le llega a caer un golpe muy fuerte en esas esquinas, es plástico. Quiere decir que no le va a pasar absolutamente nada a tu pantalla. Te ofrece una protección en tres pasos. Te ofrece esta parte que es una protector de goma que debe tener algún grosor aproximadamente de un milímetro. Tú lo estás viendo ahorita. ¿Y qué más nos va a ofrecer esta funda? Pues nada más, nos va a decir aquí la marca, la verdad sí se siente muy buena calidad, tiene de los lados estas partes como un diseño antiderrapante que la verdad va a evitar que este dispositivo se te caiga. El problema va a ser muy grueso, te venden esta funda como si fuera resistente al agua y cosas así de sacar la lluvia y no, si bien antes esta serie si eran protectoras ya no te protegen, lo único que vas a tener es aquí es como un pequeño sello para que no le entre arena a los orificios. Y bueno, ya vamos a tener después, eso es lo que va a proteger nuestro dispositivo. Va a ser un pequeño plástico en el cual nosotros vamos a poder encontrar diversos sellos para que nuestro dispositivo no se esté moviendo. Asimismo, se supone que cuenta con un diseño granulado con el cual esto lo va a proteger para las caídas. Esta va a ser la protección rígida y esta la protección suave, con la cual nosotros vamos a evitar que nuestro dispositivo sea dañado. Tiene una parte aquí para que mostrar la manzanita, cosa que a mí la detesto. No me gusta que traigan esto, para mí eso es una debilidad. Prefería que pues vea una funda completa. Y bueno, tú vas a ver que aquí tiene un pequeño cristal. Bueno, va a ser un pequeño plástico. Cosa que también es una desventaja muy grande. ¿Por qué? Porque con este plástico poco a poco le va entrando un pequeño polvo. Lo que causa, en serio, graves problemas porque tu pantalla se empieza a marcar de color blanco. Nos trae un pequeño holster, cosa que a mí no me gusta utilizar, que tú lo puedes colgar en tu cinturón o en donde quieras, lo que crea una protección completa para la pantalla. En teoría quiere decir que esto tú lo vas a meter así con todo tu dispositivo y vas a tener tu dispositivo totalmente protegido, tanto por atrás como por delante, creando una protección que aquí nos menciona que es una protección triple, ya sea con el holster, ya sea con la parte de plástico y con esta. Y bueno, esa es la protección que nos ofrece esto. Nos dice que nos da protección contra la suciedad, contra los rayones. Nos va a dar un clip que tiene un protector de pantalla, una triple protección y protección contra las caídas. La verdad, esta protefunda sí cumple todo lo que dice, pero hay opciones más baratas. En el parte, acabo de ver una que es Griffin. También la consigues en tiendas Movo. Recuerda, no me están patrocinando. Todo esto lo he conseguido a través de mis medios. Y por eso no quiero que cometan los mismos errores que yo. Si tú puedes conseguir, hay una que se llama marca Griffin. Griffin es muy buena y esa sí te protege contra el agua. Es una protección más completa, más estilizada y la verdad se ve mucho, mucho mejor. No tenemos un mapa de diseño tosco. Vamos a tener un diseño en dos partes y la verdad, bueno, esto ya sería tuya que la globularias. Si te gusta este tipo de funda, la verdad, yo la estoy usando, es buena, protege muy bien tu dispositivo. Nada más si vas a tener ese pequeño detalle que conforme le vaya entrando polvo a la pantalla, pues vas a tener que quitar toda la funda y luego vas a tener que limpiarla. Asimismo, la parte del Touch ID, si tú no estás acostumbrado a presionar con la yema y presionas con las uñas, poco a poco vas a romper esa pequeña telita. No afecta en nada el Touch ID, no tienes que volver a configurarlo con la telita ni nada, es como si no tuvieras nada. Pero te digo, si tú estás acostumbrado, en vez de presionar con la yema, presionas con parte de la uña 
vas a terminar dañando esa parte y vas a perder el uso del Touch ID, que es una de las cosas que me dijeron. Asimismo, después de mucho tiempo, esta pequeña funda de plástico, si tú eres de las personas que las quitan y las ponen, va a terminar muy floja. O sea, vas a tener este diseño grueso y esto le va a quedar así como que muy, muy guango. Pero eso va a pasar como después de un año. Asimismo, si bien yo tengo dos semanas con esto y casi no se alcanza a ver, ya tengo un desgaste. A ver, vamos a mostrártelo con la luz. Bueno, yo ya tengo un desgaste aquí que la verdad es una cosa que no me gustó. ¿Por qué? Porque esta funda no tiene ni tres semanas y ya tengo un ligero desgaste si lo estás usando con pantalón de mezclilla. Creo que el pantalón de vestir es mucho más suave y lo que no crearía una fricción aquí. Pero en mi caso, yo ya tengo una fricción muy grande y es algo que a mí, la verdad, no me ha gustado. O bueno, me ha decepcionado esa parte de los materiales. Si bien son muy buenos, como tú estás viendo ahorita en pantalla, ya tengo un ligero desgaste. Cosa que está dañando la estética de la funda. Aunque casi imperceptible, poco a poco se está haciendo mucho más grande. Pero bueno, amigo, este es hasta ahorita lo que te puedo decir acerca de esta funda. Si quieres recomendar alguna funda, adelante. Si tú tienes alguna tienda de fundas si y te gustaría publicidad, es muy sencillo. Yo no cobro por esto. Únicamente te voy a pedir una funda para que yo haya revisado, que es la que yo me voy a quedar. Y una o dos fundas para, para sortear entre los suscriptores. Si tú tienes una tienda, tú, organiz tú organizarías el concurso. Y únicamente le haría publicidad para que todos mis suscriptores y las personas que compren en tu tienda puedan acceder a este concurso y llevarse una funda gratis. Pero bueno, amigo, por mi parte, eso sería todo. Espero que te sigan gustando estos videos. Y yo, yo te veo en el próximo video.